Привет всем! Сегодня я вам покажу, как с помощью фотошопа чуточку похудеть или поправиться на ваше усмотрение. Для этого мы создадим слой, дубликат слоя, он нам поможет увидеть эффект от нашей работы. И воспользуемся фильтром, который называется пластика или фильтр пластикс. В некоторых переводах тут пишут непонятно что, поэтому используйте лучше клавиши Shift Ctrl X, если часто пользуетесь. Нажимаем, переходим. С левой стороны у нас появляется еще одна панель управления. С правой стороны у нас появляются настройки каждой панели. Вот инструмент рука позволяет нам перемещаться. Инструмент масштаб, изменить масштаб и, и потом перемещаться по нему. Это очень удобно, когда имеешь дело с деталями. Вот. Далее нам потребуется инструмент деформация. Можно сказать, что это основной инструмент, с которым мы будем работать. Вот. С помощью этого инструмента аккуратно все правится. Сразу хочу отметить, что, конечно, лучше всего выбирать фон на фотографиях, которые будут редактироваться такой, в которых не будет текстуры. Ну вот, например, здесь мы сейчас, если изменим наш, нашу руку, это будет очень сильно заметно из-за дерева, которое также изменит свою деформацию. Есть второй вариант попробовать изменить деформацию руки, но все равно дерево будет затрагивать это и будет видно на фотографии позже. Манипулируя, манипулируя вот этими вот инструментами, вы спокойно можете избавляться от лишнего веса на фотографии. Хотя, конечно, идеальный вариант – избавляться от лишнего веса правильным питанием. Но с кем не бывает. Вот мы ее немного правим. Естественно, я это делаю быстро. У меня получается это некрасиво. Если вы будете это делать, конечно, надо это будет делать все намного аккуратнее. По той причине, что я немного спешу. Я стараюсь записывать ролики быстро и четко, чтобы было все понятно. Вот, например, тут бок с правой стороны. И здесь очень хорошо было бы чуть-чуть его убрать. Это бы очень колоссально изменило бы картину. Вот, например, даже так вот если сделать. Такая линия должна быть ровненькая-ровненькая. То есть она как бы... Из, из, изгинается, но она изгинается плавно. То есть мы убрали, получается, бугорок, и у нас уже фигура уже другая. Здесь вот то же самое есть. То есть мы тоже здесь убираем чуть-чуть. Естественно, фон кресла нам ничего, никаких изменений не даст. Вот. И мы уже имеем совсем другую картину. Здесь надо править очень аккуратно. Здесь рука. То есть вот мы чуть-чуть ее подправили. Чуть-чуть здесь подправили. При желании можно чуть-чуть даже грудь уменьшить. Что в принципе будет потом впоследствии тоже заметно. А теперь перейдем к инструменту сморщивания. Вот с помощью этого инструмента очень интересно можно уменьшить определенные размеры. Ну например вот так. Раз, два, три. Вот. И четыре. И тут, тут меньше надо. Чуть-чуть. Раз, два, три. То есть мы чуть-чуть уменьшили. Теперь чуть-чуть подвинем. Вот. У нас получилась такая вот, такая вот девушка мы чуть-чуть подправили фигуру вот я даже вижу неточности но я все равно я делаю не на качество я делаю на скорость главное чтобы основная суть была понятна вот здесь вот с правой стороны изменяется размер кисти плотность кисти и нажим также можно восстановить если вы где-то что-то нарушили или реконструировать Параметры маски мы рассматривать не будем на, данный, на данном этапе. Вот. Так что вот такая вот 
пластика получается у нас результат конечно сразу виден грудь на один размер ну и чуть чуть фигуру подправили то есть я даже увеличу чтобы было лучше видно Итак, вот как было, как стало, как было, как стало. Ну вот, собственно, все, что я хотел рассказать в этом ролике. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!